வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் பல முறை டெல்லிக்கு வந்திருக்கிறேன் ஒரு அற்புதமான இந்தியாவினுடைய தலைநகர் அந்த பகுதியில் வேதாத்திரியத்தை முனைப்போடு விரிவாக்கம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல்களை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் வேதாத்திரியவர்கள் இஸ் அ கிரேட் காம்பினேஷன் ஆஃப் மென்னி என்று சொல்லலாம் திருமூலர் திருவள்ளுவர் வள்ளலார் ஆகியோருடைய மறு பதிப்பு என்று சொல்லலாம் அதே நேரத்திலே சங்கரர் புத்தர் மற்றும் விவேகானந்தர் போன்றோருடைய ஒரு மறு பதிப்பாகவும் அவர்களை நாம் பார்க்கின்றோம் அதாவது பாக்தி இன்று உயிருடன் இருந்திருப்பேரே ஆனால் வேதாத்திரியவர்களுடைய காலகட்டத்தில் அவர் வாழ்ந்திருப்பாரே ஆனால் அவர் பொதுவாக சொல்லுவார் பாரதி யாமறிந்த மொழிகளிலே அப்படின்பார் யாமறிந்த புலவர்களிலே அப்படின்னு சொல்வார் அந்த நிலையில் பூமிதனில் யாங்கனுமே பிறந்ததில்லை உண்மை இது புகழ்ச்சி இல்லை என்று சொல்லுவார் எதற்கு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் வேதாத்திரி அவர்களை பார்த்து இவரை போல் பூமியில் யாருமே பிறந்ததில்லை இது உண்மை புகழ்ச்சி இல்லை என்று சொல்லியிருப்பார் அந்த விதத்திலே வேதாத்திரி அவர்களை நாம் எவ்வளவு பாராட்டினாலும் அது தரும் அதாவது கடவுள் மனிதனுக்கு படைத்தது பகவத்கீதை மனிதன் கடவுளுக்கு படைத்தது திருவாசகம் மனிதன் மனிதனுக்கு படைத்தது திருக்குறள் வேதாத்திரி மகிரீஷ் என்கின்ற மகான் மா மனிதர்களுக்கு படைத்தது பல புத்தகங்கள் உதாரணமாக உலக சமுதாயம் எனது வாழ்க்கை விளக்கம் யோகா ஃபார் மாடர்ன் ஏஜ் போன்ற பல புத்தகங்களை எழுதி நம்மை நல்வழிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் பகவத்கீதைக்கு இணையானவை திருவாசகத்திற்கு இணையானவை திருக்குறளுக்கு இணையானவை அந்த விதத்திலே வேதாத்திரி அவர்களை இந்த நேரத்திலே நாம் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அது போல அவருடைய கருத்துக்களை தத்துவார்த்தங்களை சித்தாந்தங்களை தன் தோளில் சுமந்து கொண்டு உலகெங்கும் பரப்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய எஸ் கே எம் சார் அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றது வேதாத்திரி மகரிஷியினுடைய கனவுகளாகிய அவருடைய தத்துவங்கள் எல்லாம் பள்ளிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் கல்லூரிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் பல லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் பயன்பெற வேண்டும் என்ற அவருடைய கனவை நனவாக்கிக் கொண்டிருப்பவர் என்னை பெருமாள் சார் அவர்கள் அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே பாராட்ட கடமைப்பட்டு இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பல முனைப்போடு செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பெண்களினுடைய முயற்சி உதாரணமாக வசந்தி அவர்கள் ஜமுனா அவர்கள் இந்த நிகழ்வை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கவிதா அவர்கள் போன்ற தாமரை சொல்லி வசுமதி போன்ற பல பெண்கள் முன்னிலைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் இதற்கு முன் உங்களுடன் இருந்த தாரவர்களையும் அருணா அவர்களையும் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஒரு சில 
கருத்துக்களை உங்களோடு இந்த நேரத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் அதாவது நாம் பிறந்தது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு தான் ஆனால் நாம் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறோமா பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கிறோமா என்பது என்று பார்க்கும் பொழுது அதற்கு விடை கிடைக்காமல் தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறோம் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுவும் இந்த கரோனா பீரியட் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் நம்மை நம்மை மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தையே புரட்டி போட்டு விட்டது என்று சொல்லலாம் சுமா சுனாமியினுடைய அழிவை நாம் இங்கே வேறு விதத்தில் வேறு ரூபத்தில் பார்க்கின்றோம் அதாவது ஒரு கவிஞன் எழுதுனா ஒரு உயிரை பறித்தால் அது கொலை 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 உயிரை பறித்தால் அது அலை என்று சொல்லுவான் அந்த அளவில் ஒரு பேரலையாக ஒரு பேரமாக இந்த கரோனா பிரச்சனைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் இதிலிருந்து மீள வேண்டும் இது தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஏறக்குறைய மட்டும் ஆறு கோடி பேருக்கு வேலை இல்லா நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரை பன்னெண்டு கோடி மக்கள் வேலை இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உலக அளவில் குழந்தைகள் இறந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் என்று கணிக்கிறார்கள் எண்பத்தி ஏழு சதவிகித மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு செல்ல முடியாமல் தவிக்கிறார்கள் இது போன்ற பிரச்சனைகள் பொருளாதார சீர்கேடு டூரிசம் என்று சொல்லக்கூடிய அதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்று பல பிரச்சனைகளுக்கு நடுவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இருந்தாலும் அதிலிருந்து நாம் மீழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை அமெரிக்காவில் பேரழிவை பார்க்கின்றோம் ஐரோப்பிய நாடுகளில் குறிப்பாக இருபது நாடுகளில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை பார்க்கின்றோம் ஆனா பொதுவாக இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் அல்லது ஆசிய நாடுகளை பொறுத்தவரையில் அந்த தாக்கம் அதிகமாக இல்லை இல்லை என்றாலும் கூட அது ஒரு சமூக தொற்று ஐ மீன் உருவெடுத்து பேரழிவை ஏற்படுத்தக்கூடாது என்பதில் நாம் முனைப்பாக இருக்கிறோம் என்பதில் உண்மையிலேயே நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இருந்தாலும் பிரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் என்பது போல நாம் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப பொதுவாக ஆசிய நாடுகள் திறம்பட இந்த கரோனா மதிப்பினை மேற்கொண்டு சாதித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் அதற்கு பல இருக்கலாம் அமெரிக்காவினுடைய ஐரோப்பியன் கண்ட்ரியினுடைய அழிவுகள் நமக்கு இல்லை என்றாலும் கூட இந்தியா ஆசிய நாடுகளை பொறுத்தவரை குறிப்பாக இந்தியாவில் வெப்பம் சூழ்ந்த ஒரு நாடு பார்க்கின்றோம் காற்றில் ஈரப்பதம் இருக்கின்ற ஒரு நிலையை பார்க்கின்றோம் இன்பெக்ஷியஸ் டிசீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பல வியாதிகளை நாம் இதற்கு முன்பு பேஸ் பண்ணி அதாவது மலேரியா போன்ற வியாதிகளிலிருந்து நாம் மீண்டிருக்கிறோம் இது போன்ற பல நிகழ்வுகளிலிருந்து நம்மை நாம் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் இந்த ஒரு அபாயத்தில் இருந்தும் இந்த பேர் அழிவிலிருந்தும் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வது நமக்கு ஒரு முக்கிய ஒரு அம்சமாக நாம் இதை பார்த்துக்கொண்டோம் அதுவும் இப்பொழுது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் எல்லாம் நன்கு படித்தவர்கள் அனுபவிக்கவர்கள் இவற்றை மனதில் கொண்டு இவற்றை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும் அந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னா அதான் முன்ன சொன்ன பல பிரச்சனைகள் நாம தவித்துக் கொண்டிருந்தோம் அது வந்து ஒரு ஜோவியலாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதாவது இப்பதான் ட்ரெயின் விட்டுருக்காங்க 
இந்த ட்ரெயின்ல வந்து ஒரு கப்புள் ஏறினாங்க ஒரு க புருஷனும் பொண்டாட்டியும் அதுல பயணிக்க ஏறினாங்க அவங்க உட்கார்ந்துருக்கிற இடத்துல பார்த்தா எழுத்தாப்புலையும் கப்புள் உட்கார்ந்துருக்காங்க அவர் ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபு ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து ரொம்ப சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்காரு அந்த ஹஸ்பண்ட் அப்ப இந்த அம்மா தன்னோட ஹஸ்பண்டு கிட்ட கேக்குது ஏங்க எழுத்தாப்புல உட்கார்ந்துருக்கிறவங்களை பாருங்க அவரு அந்த அவரோட ஒய்ஃப் கிட்ட எவ்வளவு அன்பா சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுறாரு பாருங்க அப்படின்னப்போ இவரு சொல்றாரு போடி உனக்கு தெரியாது அவரு தான் ஒய்ஃப வழி அனுப்புறதுக்கு வந்திருக்காரு அதே மாதிரி ஒரு ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சத்தமா பேச சொல்றாங்க அவரு வீட்டுக்குள்ள இருக்காரு இவங்க வீட்டுக்கு வெளியே நிக்கிறாங்க ஏங்க நான் இப்ப வெளியே போ போறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வரணுமா வாங்கிட்டு வரேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இவர் சொன்னாரு நீ எனக்கு எதுவும் வாங்க வேண்டாம் நீ முதல்ல வீட்டை விட்டு வெளியே போனா போதும் அப்படிங்கிறாரு இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் தான் இப்ப பாக்குறோம் அதே மாதிரி ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் போனாரு அப்ப டாக்டர் அந்த பேஷண்ட பார்த்து கேட்டாரு ஏங்க உங்களுக்கு என்ன சந்தேகமா இருந்தாலும் என்ன சந்தேகமா இருந்தாலும் எங்கிட்ட கேளுங்க நான் அதுக்கு பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு டாக்டர் அந்த பேஷண்ட் கிட்ட சொல்றப்போ தயங்கி தயங்கி அந்த பேஷண்ட் கேக்குறாரு டாக்டர் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார் டாக்டர் அப்ப இவர் கேக்குறாரு டாக்டர் நேற்று இருந்த அந்த நர்ஸ் காணமே இன்னைக்கு எங்க போயிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் இப்ப நம்மள்ட இது போன்ற மக்கள் தான் நினைக்கிறாங்க ஸ்கூல்ல ஒரு வாத்தியார் பாடம் எடுத்துட்டு இருந்தார் அப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ பார்த்து அவர் சொன்னாரு ஏ அந்த காலத்துல எங்க தாத்தா நிலவு வெளிச்சத்துல படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரா எங்க அப்பா சிறு விளக்குல படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரா நான் வந்து வீட்டுக்குள்ள ஒரு சின்ன விளக்க ஏத்தி அதுல படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்டா இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னப்போ அந்த பசங்க சொன்னாங்க சார் எங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நீங்க யாருமே பகல்ல படிக்கலன்னு தெரியுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கு மத்தியில நாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த அபத்தை போக்குவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லது ஏற குறைய இரண்டாம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அல்லது நீங்க அவ்வளவு காலம் போக வேண்டாம் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷர்ஸ் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு முன்னால் ஒரு சொர்க்க பூமியாக இருந்திருக்கிறது இந்தியா அந்த நிகழ்வை மீண்டும் நடத்தி காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம சில முன் முயற்சிகளை எடுத்துக்கணும் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த கரோனாவுடைய போக்கல் பாயிண்ட் இம்யூனிட்டி பவர் அப்படிங்கிறோம் அந்த அது 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 வந்து ஒரு பாயிண்ட் தான் ஒட்டு மொத்தத்துல இந்த கரத்தை போக்கி ஒரு நல்ல நிலைக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் டோட்டல் வெல்பீயிங் உங்களை முழுமையாக படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வளமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் சிறப்பான நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அந்த ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மட்டும் பத்தாது அப்ப நீங்க என்னவாக இருந்தால் நீங்க அந்த முழு டோட்டல் வெல்பீயிங் அதாவது பிசிக்கல் மென்டல் மார்க் சோசியல் எமோஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் கல்ச்சுரல் இந்த மாதிரி அனைத்து நல்ல குணங்களையும் பெற்ற ஒரு முழு மனிதனாக நீங்கள் உங்களை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப என்ன அந்த இம்யூனிட்டி பவரும் வரும் முழுமைத்துவமான நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வது முக்கியம் இம்யூனிட்டி பவரை மட்டும் பெற்றுக் கொள்வது முக்கியம் அல்ல பிசிக்கல் மென்டல் மாரல் சோசியல் எமோஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் அனைத்து வகைகளிலும் நீங்கள் உங்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த கான்செப்ட்ல இந்த சிம்பிளிஃபைடு குண்டலன்னு யோகா பயிற்சிகள் உங்களுக்கு ஒரு முழு மனிதனை உருவாக்கக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கும் அதுல குறிப்பா நம்ம சொல்ல போறது இந்த இம்யூனிட்டி பவர் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த இம்யூனிட்டி பவர் 
வரை அதாவது முழு உடல் ஆரோக்கியத்தை அல்லது ஒரு முழு மனிதனாக நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இரண்டு காரணிகள் உங்களுக்கு தேவை ஒன்னு வந்து சரியான உடற்பயிற்சி இன்னொன்னு சரியான உணவு வகைகள் இந்த ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கணும் இந்த இம்யூனிட்டி பவர் அதாவது முழு ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா சில பேசிக் கான்செப்ட் இந்த பயிற்சிகள் அதாவது நீங்க சிம்பிளிஃபைட் குண்டலினி யோகா பயிற்சிகளை தினமும் வேதாசிரியவர்கள் சொல்லியது போல காலையும் மாலையும் சாந்தி தவம் உட்பட அனைத்தையும் நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் அவர் சொன்ன உணவு பழக்கங்களை நீங்கள் மனசில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு குறிப்பாக மேட்டர்ஸ் மட்டும் உங்களிடம் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அதாவது உங்களுக்கு இந்த வைட்டமின் டி என்கின்ற அந்த வைட்டமின் உங்கள் உடலுக்கு தேவை இந்த நேரத்திலையும் மட்டும் இல்லை எந்த நேரத்திலையும் சரி அதே போல ஜிங்க் அப்படிங்கிற மினரல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா இந்த ரெண்டும் தான் இந்த இம்யூனிட்டி பவரை கூட்டக்கூடியவை அதாவது வைட்டமின் டி யாரும் கிடைக்காத அந்த வரம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதாவது சூரியனிடமிருந்து நிறைய கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை சூரிய பகவான் அந்த சூரியனை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா பல அற்புதங்கள் கொண்டது அது அதாவது இந்த உலகம் வந்து நன்றாக இருக்கணும்னா நம்மை போன்ற உயிரினங்கள் திறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மழை பொழிய வேண்டும் என்று சொன்னால் பயிர்கள் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆக ஒன்னொன்னுக்கும் எல்லா அற்புத பன்னெண்டு விதமான அற்புதங்கள் இந்த நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தக்கூடிய அந்த ஒரு நன்மை அந்த சூரிய ஒளியில இருக்கு அப்ப இந்த சூரிய ஒளி நமக்கு கிடைக்கணும்னா கால ஏற்றைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சூரிய ஒளி உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் உங்க உடம்புக்கு கிடைச்சு உடம்புக்கு வெளியவும் உள்ளையும் உங்களை வந்து நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி பவரை கூட்டக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொடுக்கும் அதாவது ஒரு சில நிமிடங்கள் போதும் ஏழரை மணிக்குள்ள அல்லது நாலு மணிக்கு மேல ஒரு சில நிமிடங்கள் நீங்க சூரிய ஒளியில் இருந்தால் போதும் வைட்டமின் டி தேவையான அளவுக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா பன்னெண்டு மணிக்குள்ள அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பதினஞ்சு நிமிடம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்ப எது பெட்டர்னு பாத்துக்கங்க காலத்தால ஒரு சில நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும் ஆனா அதுக்கு மேல பன்னெண்டு டு மூணு நாலு தான் நீங்க அந்த ஒளி உங்களுக்கு வேண்டாம் அது ஆபத்தை விளைக்க விளைவிக்கக்கூடியதா இருக்கும் அப்ப இந்த சூரிய ஒளி இந்த வைட்டமின் டி இயற்கையாகவே நம்ம நாட்டுல கிடைக்குது ஆனா எத்தனை பேர் அதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அறுபது பர்சன்ட்டுக்கு மேல இந்த சூரிய ஒளியை பாக்குறதே இல்லை நம்ம நாட்டு மக்கள் அதே போல இந்த வைட்டமின் டி சூரிய ஒளியில மட்டும் கிடைக்கல நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்ல அது இருக்கு அப்ப இந்த வைட்டமின் டி இருந்தால் நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவர் கூடும் அதே போல ஜிங்க் அப்படிங்கிற அந்த மினரல் அதுல என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஜிங்க் அப்படிங்கிற அந்த மினரல் அயன் மாதிரி அயன் கால்சியம் இந்த மாதிரி இந்த வந்து முன்னூறு புரோட்டீன்ஸ உருவாக்கக்கூடியது முன்னூறு புரோட்டீன்ஸ தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல வைத்துக் கொள்ளக்கூடியது அந்த அளவுக்கு அந்த ஜிங்க்கு அந்த பவர் உண்டு அது எதுல உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ்ல கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுமே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பழக்கமாக வைத்திருக்கிறார் வேதாத்திரியவர் அதாவது வேர்க்கல்ல சாப்பிடுறது அது ஜிங்க கொடுக்கும் மில்க் சாப்பிடுறது அது உங்களுக்கு வைட்டமின் டி கொடுக்கும் அப்ப இயற்கையாகவே அதனாலதான் அவர் தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அப்ப இந்த இவற்றை எடுத்துக்கொண்டு அதே போல நீங்க உடற்பயிற்சிகளை செய்யும் பொழுது உடல்ல ஹார்மோன்ஸினுடைய பேலன்ஸ்டு செக்ரியேஷன் கிடைக்கும் குறிப்பா என்டோர்பின்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்மோன் மிக சிறப்பாக செயல்படும் போது உங்களுக்கு இந்த இம்யூனிட்டி பவர் கூடும் அப்ப நீங்க ஒட்டுமொத்த பிசிக்கல் மென்டல் மாரல் சோசியல் அதுதான் ஆயுர்வேதால சொல்றான் உங்களுக்கு முழுமையான ஆரோக்கியம் வேணும்னா மூணு விஷயங்களை நீங்க பண்ணணும்னு ஆயுர்வேதம் சொல்லுது ஒன்னு நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் 
ரெண்டாவது நீங்க சூரிய ஒளி உங்க மேல படணும் ஆயுர்வேதம் சொல்லுது பாருங்க ஆயுர்வேதத்துல வேதத்தினை அருமையான எக்ஸ்பர்ட் அவர் அவர் பிஜி டிகிரி பிஜி மருத்துவர்கள் அதுக்கு இணையா படிச்சிருக்காரு அவர் அப்ப இந்த சூரிய ஒளியை பார்ப்பது நிறைய தண்ணீர் குடிப்பது அதாவது எட்டு கிளாஸ் எட்டு டம்ளர் போதும் அதை குடிப்பது வாக்கிங் போ நீங்க நினைக்க இப்ப இப்ப லாக்டவுன்ல பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க வேணா மாடியில போய் வாக் பண்ணலாம் அப்ப இந்த மூணு நம்ம செய்யறப்போ நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் டோட்டல் வெல்பீங்காக இருக்கும் அதே நேரத்துல இந்த சிம்பிளிஃபைடு குண்டலணி யோகா பயிற்சிகளையும் நீங்க செய்யறப்போ உங்களுக்கு ஒரு முழுமையான உடல் ஆரோக்கியம் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படிங்கிற திருமூலர் அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த இந்த கிடைக்கக்கூடிய இதே நேரத்துல இப்ப இப்ப மெயினா என்ன ப்ராப்ளம்னு பாத்தீங்கன்னா தூக்கம் இல்லாததுதான் நிறைய பேருக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல என்ன நம்ம நம்மளுடைய வே ஆஃப் ஸ்டைல கொஞ்சம் லைட்டா மாத்திக்கணும் மத்தியானம் தூங்குறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க எப்படியாவது நீங்க காலையில செல்ல கேட்கக்கூடிய பயிற்சிகள் ஈவினிங் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகளை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்க அதாவது நம்ம உடல்ல வந்து கிரலின் லெப்டின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனுடைய செக்ரீஷன்ஸ் இருக்கு அது பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும்னா நீங்க என்ன பயிற்சிகள் செய்யணும் தசை நார் தசை நரம்பு பயிற்சிகள் இருக்கு பாருங்க நியூரோ மஸ்குலர் பிரீத்திங் பிராக்டிசஸ் சிம்பிள் பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ்ல அதை நீங்க செய்து வந்தால் அது அபரிமிதமான ஒரு நன்மைகளை கொடுக்கும் அப்ப இந்த கான்செப்ட்ல நீங்க இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யறப்போ அல்லது தூக்கமே வரலன்னு வச்சுக்கங்களேன் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் லைட்டா வெது வெதுங்கிற வெந்நீர்ல குளிச்சுட்டு அதே போல படுக்கிறதுக்கு முன்னால டிவி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு அல்லது ஒரு ஏழு மணி வாக்குல நீங்க டின்னரை முடிச்சுட்டு ஒரு பாசிட்டிவ்னஸோட இருந்தீங்கன்னா அவ அதுக்கு மேலையும் தூக்கம் வரலன்னு வைங்க அந்த நம்ம நியூரோ மஸ்குலர் சிம்பிள் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ்ல அந்த வஜ்ராசனா மாதிரி செய்வோம் வஜ்ராசனால உட்கார்ந்து அப்படியே கொஞ்சம் புனிவோம் அதாவது அத மத்த பிராக்டிஸ்ல சஷாந்தாசனம்னு சொல்றோம் அவ்வளவு நன்மை அதுல அந்த வஜ்ராசனால நீங்க உட்கார்ந்து பாடிய முன்னால கொண்டு போன அந்த பெண் பண்றக்கூடிய அந்த அந்த பயிற்சியை நீங்க செஞ்சீங்கன்னா ஒரு சில நிமிடங்கள் அதை செஞ்சீங்கன்னா அது எட்டு மணி நேரம் தூங்கினதுக்கு தான் அதாவது வேதாத்திரி அவர்களுடைய பிரணாய பயிற்சிகளை நீங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்க செய்யும் செய்யறப்போ அது ஆறு மணி நேர தூக்கத்துக்கு சமம் நீங்க செய்யக்கூடிய இந்த தவ பயிற்சிகள் அதுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த சக்தி இருக்கு பாருங்க அது பதினாறு நாளைக்கு உங்களுக்கு பயன்படும் ஒரு நாள் ஒரு இருபது நிமிஷம் செய்யக்கூடியது உங்களுக்கு பதினாறு நாட்கள் பயன்படக்கூடும் இதெல்லாம் அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகள் அப்ப ஒரு சின்ன சின்ன இது இதுக்கெல்லாம் நம்ம கோடிக்கணக்கா செலவு பண்ண வேண்டாம் அதாவது மருந்து மாத்திரை இந்த மருந்து மாத்திரைக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் எண்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்றோம் உலகத்துல கேன்சருக்கு மட்டும் பத்து லட்சம் கோடி செலவு பண்றோம் டயபெட்டிக்ஸுக்கு மட்டும் நாலு கோடி நாலு லட்சம் கோடி செலவு பண்றோம் பத்து லட்சம் கோடி கேன்சர் அப்படி கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மிச்சப்படுத்தலாம் அந்த பணத்தை உலக முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த இதுல நீங்க இந்த தூக்கமின்மை அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் இந்த காலகட்டத்துல அதிகமாக இருக்கிறது அல்லது சாதாரணமாவே நிறைய இருக்கு இப்ப தூக்கத்துக்கெல்லாம் நீங்க உண்மையா சொல்ல போனா அதற்கு வந்து ஒரு 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 சரியான மருந்து மாத்திரைகள்லாம் கிடையாது சொல்லுவாங்க அது இருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செலவில்லாம இந்த சிம்பிள் பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ் குறிப்பாக அந்த வஜ்ராசனால உட்கார்ந்து பாடியை நீங்க பெண் பண்ணக்கூடிய அந்த பயிற்சியை செய்யறப்போ ஒரு சில நிமிடங்களில் அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டா தவம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அந்த படுக்கிறதுக்கு முன்னால செஞ்சீங்கன்னா எப்ப தூங்குறீங்கன்னே தெரியாது அந்த அளவுக்கு 
இந்த டோட்டல் வெல்பீயிங்கையும் இந்த தூக்கமின்மைக்கான இந்த பயிற்சிகளையும் நீங்க கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிறேன் இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் அதாவது இந்த கரோனா பீரியட்ல பல பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இருக்காங்க அவர்களை காப்பாற்றக்கூடிய சூழ்நிலையில நாம இருக்கோம் குறிப்பாக முதியவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் இது வந்து நம்ம இது தவிர்க்க முடியாது இயற்கையோட இணைந்த இந்த நிலைப்பாடுகள் இதெல்லாம் அதாவது ஹை பிபி கேன்சர் டயபட்டிஸ் இது மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் அது ஒரு பக்கம் இதையும் மீறி பாத்தீங்கன்னா ட்ரக் அடிக்ட் தண்ணி ஆல்கஹால் யூஸ் பண்றவங்க ஸ்மோக்கிங் யூஸ் பண்றவங்க இவங்க எல்லாம் ஒரு குரூப் அப்ப இப்ப நான் சொன்ன இந்த மூணு குரூப்பையும் நம்ம பாதுகாக்கக்கூடிய நிலையில இப்ப இருக்கும் அதாவது முதியவர்கள் இந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் விடுங்க கர்ப்பிணி பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் சில மாடிபிகேஷன்ஸோட வேத சொல்லிய பயிற்சிகளை நம்ம அந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் இந்த காலகட்டத்துல கண்டிப்பா பண்ணும் ஏன்னா இப்ப வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாது அவர்களுடைய உடல் உழைப்பு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் இந்த டயத்துல நீங்க கண்டிப்பா இந்த பயிற்சிகளை செய்யறப்போ அபீலின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் என்டோர்பின் அப்படிங்கிற இந்த ஹார்மோன் எல்லாம் பேலன்ஸ்டாக சுரந்து இந்த கர்ப்பிணி பெண்களையும் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபியூட்டஸ் குழந்தையையும் பார்த்துக்கக்கூடிய நிலையில இந்த பயிற்சிகள் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதுதான் ஈரோட்டில் குமுதவள்ளி அவங்கிறவங்க வேதாத்திரிய பயிற்சிகளை எல்லா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அனுபவம் மிக்கவர்கள் படித்தவர்கள் இப்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இத மற்ற கர்ப்பிணி பெண் ஏன்னா டிசம்பர் மாசத்துல இன்னொரு ஆறு மாசத்துல ரெண்டு கோடி குழந்தைகள் இந்தியாவில மட்டும் பிறக்க போறாங்க அதுல நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஆறு ஆறு குழந்தைகள் ஆஹ் ஒவ்வொரு நாளும் இறந்து போக போறாங்க அதாவது கணிக்கிறாங்க அப்ப இதையெல்லாம் நம்ம தவிர்க்க கூடியது அதாவது ஒரு ஒரு இருபத்தி எட்டு லட்சம் குழந்தைகளோ அல்லது கர்ப்பிணி பெண்களோ உலகம் முழுக்கவும் இந்த பிரச்சனையால இறந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருப்பாங்கன்னு கணிக்கிறாங்க அப்ப இத எளிதாக எந்த செலவும் இல்லாம பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த சிம்பிள் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் கூடிய சிம்பிளிஃபைடு குண்டலண்ணி யோகா பயிற்சிகளை நீங்க மற்றவங்களுக்கும் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் இதை நீங்களும் தொடர்ந்து நீங்களும் செய்யணும் இப்ப இப்ப அடுத்ததுக்கு வருவோம் அதாவது முதியவர்கள் இருபது கோடி பேர் இருக்காங்க இந்தியாவில் இந்த முதியவர்கள் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ்ல பாதிக்கப்பட்டவங்க டயபட்டிஸ்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி ஏழு கோடி அதாவது ஒவ்வொரு டிசீஸுக்கும் ஒரு அஞ்சஞ்சு கோடி பேருக்கு மேல இருக்காங்க அப்படி இந்த ஸ்மோக்கிங் இந்தியால இருபத்தி எட்டு பர்சன்ட் ஸ்மோக்கர்ஸா இருக்கான் தண்ணி போடுறது பத்தி சொல்ல இப்ப கூட கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால எல்லாம் லைன்ல கிலோமீட்டர் கணக்குல நின்று வாங்கினவங்களை எல்லாம் பாத்துருக்கோம் அப்ப இவங்களை எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய நிலையில நாம இருக்கோம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மைக்ரோ ஆக்சிஜன் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு மாலிக்யூல் உடலில் தன்னுடைய நிலையில ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாம வலுவிழந்து காணப்படும் அந்த மாலிக்கோல் அப்படி வலு இல்லாமல் யாருக்கெல்லாம் இருக்கும்னா வலுவோட இருக்கும்னா இப்ப நான் பேசுறத கேட்டுட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு வலுவோடு இருக்கும் இந்த வலு இல்லாமல் யாருக்கெல்லாம் இருக்கணும்னா இந்த முதியவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளோடு இருக்கக்கூடியவங்க அப்ப இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ மாதிரி அப்படிங்கிற ஒரு டைனி புகழ் நம்ம உடம்புல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் அப்புறம் பிளட் வெசல்ஸ் அதுக்கும் முக்கியமான செல்ஸ் இதையெல்லாம் பண்ணோம்னா அதை வலு இழக்க செய்யும் இந்த வலு இழந்த இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ மாலிக்கோல் 
மற்ற அனைத்தையும் பாதிக்கும் அப்ப மற்ற அனைத்தையும் பாதிக்கிறப்போ இந்த கரோனா வைரஸுக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ள போடுறது ரொம்ப ஈஸி அதனாலதான் வயதானவங்களை பாதுகாக்கணும் ஹை பிபி இருக்கிறவங்களை பாதுகாக்கணும் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கிற ஆஸ்மா சிஓபிடி பேஷண்ட்ஸ பாதுகாக்கணும் கேன்சர் பேஷண்ட பாதுகாக்கணும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ பாதுகாக்கணும் எய்ட்ஸ்ல தாக்கப்பட்டவர்களை பாதுகாக்கணும்னு சொல்றது அதுக்காகத்தான் அப்ப இந்த ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல வளமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் செழிப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் வீரியத்தோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆக்கப்பூர்வமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சிம்பிளிஃபைட் குண்டி யோகா பயிற்சிகளையும் வேதாத்திரியர்கள் சொல்லிய அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களையும் நீங்க கண்டிப்பா கைவிடவே கூடாது அதை அந்த குறைபாடுகளை எல்லாம் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த பயிற்சிகளில் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கணும் அப்ப ஒரு முழுமையான உடல் ஆரோக்கியம் வேண்டும் என்று சொன்னால் தூக்கம் இன்மைங்கிற பிரபலத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று சொன்னால் மருத்துவ செலவுகளை குறைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏன்னா சொல்லுவாங்க ஜெனரலா அந்த காலத்துல முதியவர்கள் எல்லாம் யாத்திரையில் காலத்தை கழித்தார்கள் அதாவது பிரிகிரிம் இப்ப நாங்க கூட டெல்லி வந்தோம்னா அங்க ஒரு ஏழு எட்டு இடம் இருக்கு முக்கியமான இடங்கள் அற்புதமான இடங்கள் அது கேபிட்டல்ங்கிறதுனால ரொம்ப அருமையா வச்சிருப்பாங்க ஏர்போர்ட் கூட பாத்தீங்கன்னா உலக தரம் வாய்ந்த ஏர்போர்ட்டா இருக்கும் அப்ப அந்த பிரிகிர் இமேஜ் அதாவது முதியவர்கள் அந்த காலத்தில் யாத்திரைகளில் கழித்தார்கள் இந்த காலத்தில் மாத்திரைகளில் கழிக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நாம பாக்குறோம் இதுல இருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அதுதான் ஆர்தர் புரூக் அப்படிங்கிற ஒரு ஐ மீன் ஹார்வர்டு மெடிக்கல் ஸ்கூல்ல ஒரு பிஹேவியர் சயின்டிஸ்ட் அவரு அவர் அவர் வந்து இந்த சூழ்நிலை எல்லாம் அதாவது மனிதர்களோடு இணைந்து பணியாற்றக்கூடியவர் அப்ப அவங்களுடைய கஷ்டங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன சொல்றார் இந்த பீரியட்ல நீங்க ஒரு வனவாசத்துல இருக்கிற மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்கீங்க ஏன்னா வீட்டை விட்டு போக முடியாது அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்க உங்களுடைய காலத்தை டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பிரேயரே நினைச்சுக்கோங்க எளிமையான பிரணாயம பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுங்கள் மெடிடேஷனை செய்யுங்க நல்ல புத்தகங்களை படிங்கிற நல்ல புத்தகங்களை படிங்கிறப்ப தான் நான் சொன்னேன் எனது வாழ்க்கை விளக்கம் உலக சமாதானம் இவர் மாடர்ன் ஏஜ் யோகா ஃபார் மாடர்ன் ஏஜ் அப்படிங்கிற அந்த ஆங்கிலத்தில் எழுதிய புத்தகம் இதெல்லாம் அற்புதமான புத்தகங்கள் இதெல்லாம் படி இன்னொரு தடவை படிங்க முன்னமே படிச்சிருப்பீங்க படிக்க படிக்க அது தவிட்டவே தேவிடு உள்ள போக போக அவருடைய சித்தார்த்தங்கள் தத்துவார்த்தங்கள்லாம் நமக்கு இன்னும் புலப்படும் அந்த விதத்துல இந்த ஆர்தர் புரூக் சொல்லியது போல இந்த பயிற்சிகளை உள்ளடக்கியதுதான் சிம்பிளிஃபைட் குண்டல் அணியும் அப்ப விஞ்ஞானிகள் சொல்றத இவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே தன்னுடைய உடலையே லேபாக வைத்துக் கொண்டு இதையெல்லாம் முன்னமே கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பாரு அது இந்த இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் வேணுமா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கணுமா மெடிடேஷன் பண்ணுங்க பிரணாயம பயிற்சிகள் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஸ்டான்போர்டு யூனிவர்சிட்டியும் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியும் சொல்லிருக்கு மங்களா நரசிம்மன் கேமரூன் அப்படிங்கிறவங்க நீங்க வந்து எளிமையான அந்த மகராஷ்டிரா டூ பயிற்சி இருக்கு பாருங்க குப்பரை படுக்கிறது அது படுத்தீங்கன்னா நோயாளிகளுக்கு ஆக்சிஜன் கெப்பாசிட்டி கூடும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல மாரியப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஐசிஎம்ஆர் சயின்டிஸ்ட் டெப்டி டைரக்டர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஆக்சுவலா நமக்கு அந்த பழக்கம் உண்டு அதை கன்யூ பண்ணுங்கிறார் என்னது ரசம் சாப்பிடுங்கிறார் ரசம் டெய்லி சாப்பிட்றப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜிஞ்சர் அந்த பெப்பர் அப்புறம் அந்த பூண்டு 
அந்த மிளகு மிளகு தான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மஞ்சள் இதெல்லாம் சேர்த்து செய்யறப்போ அது உங்களுடைய இம்யூனிட்டி பவர் கூடும்னு மாறி அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் சொல்றாரு அதே போல இவரு அனுதாந்த் அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க வந்து எளிமையான சுவாச பயிற்சிகளை செய்யுங்க அதாவது கபால பாத்தி சொல்லி கொடுத்த சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க வேதாத்திரி அவர்கள் அதை வந்து ஒரு மாடரேட்டா செய்யுங்க அதே போல கஞ்சி குடிங்க அதுவும் வேதாத்திரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி இப்ப சொல்லக்கூடிய அறிவியலாளர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ அத ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கு முன்பாகவே நமக்கு இவர் நம்முடைய வேதாத்திரி அவர்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அதே டயத்துல நீங்க இந்த இந்த கான்செப்ட எல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு இப்ப நம்ம என்ன நம்ம பண்ணணும் மெயினா அப்படின்னு சொன்னா அதாவது இந்த வேதாத்திரிய பயிற்சிகள் இன்றைய காலத்துக்கு மட்டுமல்ல எதிர்காலத்திற்கும் பயன்படக்கூடிய பயிற்சிகள்னு நமக்கு தெரியும் இத உலகம் முழுக்க நீங்க எடுத்து சொல்லணும் எடுத்து சொல்லணும் அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் நார்த் இந்தியன்ஸ்க்கு நீங்க பரப்பணும் இங்க டெல்லி வாழ் மக்களுக்கு ரெண்டு மிகப்பெரிய ரோல் இருக்கு உங்களுக்கு ஒன்னு நீங்க உங்கள் குடும்பம் இந்த பயிற்சிகளை செய்றீங்க அதே நேரத்துல இந்த பயிற்சிகளை அந்த மைக்ரன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க பாருங்க டெல்லியில அப்ப அந்த மைக்ரன்ஸுக்கும் இதனுடைய உண்மைகளை சொல்லி அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் இந்த பயிற்சிகளை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கவிதா போன்ற பெண்மணிகளுக்கு மிகப்பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்கிறது இந்த நேரத்துல ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் அதே போல ரெண்டு மெயின் கான்செப்ட நீங்க இந்த நேரத்துல அதாவது இந்த வேதாத்திரியம் உலகத்திற்கு உண்மையிலேயே நல்ல பலன்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது கொடுக்கும் என்பதை அல்லது வேதாத்திரிய மகரிஷி அவர்களுடைய கனவை நனவாக்கக்கூடிய நிலையில இன்னைக்கு இருக்கும் இதுதான் தக்க தருணம் நல்ல டைம் இது அவர் என்ன சொல்றார் உலகம் முழுவதும் பொது ஆட்சி வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பொது வந்திருந்தால் நூத்தி எண்பத்தி ஆறு நாள் இன்னைக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்க வேண்டியதில்லை எந்தெந்த பகுதிகள் அதை மட்டும் சரி பண்ணிருக்கலாம் அல்லது இந்த பொது ஆட்சி வந்திருக்கிறப்போ அதாவது இன்னைக்கு இந்த கரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரிஸ் தான் டெவலப்பிங் அண்ட் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் விட டெவலப்டு கண்ட்ரிஸுக்கு தான் இது அதிகமாக பரவி இருக்கிறது அதாவது வசதி படைத்தவர்களுக்கு தான் இது அதிகமாக பரவி இருக்கிறது அப்ப இந்த பொது ஆட்சி வந்திருந்தால் நம்ம பொதுப்படையான பயிற்சி முறைகளை கொடுத்திருக்கப்போ இந்த பிரச்சனைகள் இல்லாம இருந்திருக்கும் அதே டயத்துல வேதாத்திரி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஆள் ஈக்குவல் அனைவரும் சமவாதிகள் என்கின்ற அனைவருக்கும் எல்லா பகுதி வாய்ப்புகளும் வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற இந்த நிலை இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பா இந்த சிம்பிளிஃபைட் குண்டலனி யோகா பயிற்சிகளை உலகம் முழுக்க நம்ம எடுத்து சொல்ல வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் அப்ப எந்த கான்செப்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்தில் பொது ஒரு ஒரு ஆட்சி வர வேண்டும் என்கின்ற நிலையை எடுத்திருக்கக்கூடிய வேலாத்திரியவர்களுடைய கனவை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் அதே டயத்துல பொது உடைமையான அந்த அனைவரும் சமமானவர்கள் என்று அனைத்து விதங்களிலும் சமமானவர்கள் என்ற நிலையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுடைய கனவை நலவாக்கக்கூடிய ஒரு தருணமாக இந்த தருணத்தை பார்க்கணும் இதை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை நாம் இருக்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் புத்தரு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் மரத்தடிய அப்ப அவருடைய சீடர்கள் எல்லாம் கேட்டாங்க அப்ப வாழ்க்கை வாழ்க்கை எத்தனை வருஷம்னு கேட்டார் புத்தர் இப்ப ஒருத்தர் சொன்னா எழுபது வருஷம் இன்னொருத்தர் சொன்னா அறுபது வருஷம் இன்னொருத்தர் சொன்னா ஐம்பது வருஷம் இந்த மாதிரி பல பேர் பலபடி சொல்றப்போ கடைசியா இல்லை இல்லைன்னு சொல்றப்போ புத்தர் புத்தரை பார்த்து அவங்களே கேட்டாங்க நீங்க சொல்லுங்க கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னாங்க அப்ப புத்தர் சொன்னாரு வாழ்க்கை என்பது ஒரு நொடி அப்படின்னா 
புத்தர் எதை மீன் பண்றாருனா ஒவ்வொரு நொடி பொழிதிலும் நாம் வாழ வேண்டும் வீணாக்காமல் வாழ வேண்டும் அப்படின்னார் ஒவ்வொரு நொடியிலும் வீணாக்காமல் நாம் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த வேதாத்ரி மகரிஷியினுடைய தத்துவார்த்தங்கள் சித்தாந்தங்கள் இவை சாதாரண ஏட்டு வடிவில் இருக்கக்கூடியவை அல்ல வளர்ச்சியான சித்தார்த்தங்கள் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை முறை என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அன்பர்களே நீங்கள் போகும் பாதையெல்லாம் மேகம் குடைபிடிக்கட்டும் பார்க்கும் பார்வையிலெல்லாம் மனப்பூக்கள் மலரட்டும் தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் தண்ணீர் அருவியாக கொட்டட்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை அனைத்து நலன்களையும் பெற்று சீரும் சிறப்புமாக விளங்கட்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு இந்த வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களுடைய உலக சமாதானத்தை பீஸ் கான்சியஸ்னஸை உலகம் முழுவதும் எடுத்துச் சொல்வதற்கு நாம் தயாராக இருப்போம் என்று இந்த நேரத்திலே உறுதி எடுத்துக்கொண்டு உங்களின் சார்பாக எனக்கு பேச என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்வதற்கு வாய்ப்பளித்த கவிதா உட்பட்ட அனைவருக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்